Assalamu alaikum, ninth class. I'm your teacher, Mrs. Hadija. We are doing chapter three, that is office automation. Up till now, you have studied different basic tasks that can be performed using MS Word as one of the two of used for office automation. Uh, MS Word is also commonly uh, called uh, most commonly used uh, word processing software. One of the tasks that we will do today is inserting header, header and footer. Aap logo ne aksar uske <coughs> top ke upar, har page pe, chapter name, chapter number, yin is tarah ki headings dekhi hongi, aur har ek chapter ke liye similar hoti hain, aur is tarah se jo page number, yaan kuch information jo hai, uh, books mein, uh, bottom of the page likhi hui hoti hain, such things can be inserted using uh, feature of MS Word card header and footer. We will learn how we can insert and adjust or we can do changes in uh, header and footer. For this I will open a file, a test file you can see on which I will perform all the functions that we will to perform today. The first thing that we are going to do is inserting or how to insert header and footer. For this, I will go to insert tab or insert menu. Here, you can see there are many options, but we will have to choose header. In insert tab, we will choose header. When you click on drop down menu, next to header heading or header level uh, you will see or you will observe that there are many options from which you can choose that in which format you want to insert header let's see i want three different headings on top of every page of my document first can be chapter number second can be chapter name and uh, third can be class. So I will choose this option as my header. When I will choose here, I can write the content. In first, I will write chapter number. Let's see, this is chapter number four. Here I will write chapter name and name of the chapter. Let's see, MS Word or Office Automation. And in last or right corner, I will write class name. Let's see, this chapter is for class eight. Whatever you want to write, according to that, you can choose format. If you want only two labels on the top as header, you can delete the third one. I will, either I will press, uh, or I will click, double click um, here, or I can press escape key. So this will appear as header on my document. You can see that it is also inserted on the second page. If there are 10 pages in your document, this header and footer will be on your every page. If someone is composing a complete book, then every chapter will contain different chapter number and chapter name, and this will be done by creating different documents. We can edit or we can perform different uh, editing on this test text. Just, I, just like we perform on normal text, like, like we can change font style of this after selecting. We can change size of the text, we can change color of the text. So different types of formatting can be applied on the header. Uh, after selecting the header, then after pressing escape key, we will be in the normal view. So this is how we insert header on our page. The second feature that we are going to learn today is inserting or how to insert footer. 
will go to insert tab again and now this will you will choose footer when you click on arrow here you can find different options let's see i want to write only page number or let's see college name or one other heading then i will choose this option so footer will be added at the bottom of my document let's see i want to write college name here or anything else you want to write as footer i don't want anything in my center and then i want page number let's see one at bottom we can also instead of writing it through keyboard i can insert page number from the list or from different types of formatting that i can perform here for example if i want to insert page number then i will go to insert page number and let's see i want to insert page number of this type so page number will be inserted here on the other hand if you want to insert control z to go back you want to insert date you can insert date here you can choose format which in which you want to insert date select date format and press ok so date will be inserted on the other hand if you want to insert control z back let's see you want to insert writer of the book you can insert author here let's see by default server aa raha hai iski jagah hum kya kar denge sajjad hai the or you can write your name and in last right corner you want to add date and time choose the format and click okay so this is how we insert footer different informations can be written as footer you will press escape key and you will be in the normal view footer ki tarah hum heading header ki bhi formatting kar sakte hain it means ki hum iska jo size hai iska jo writing style hai jo bhi hum change karna chahe hum iska color change karna chahe वो हम कर सकते हैं यू विल प्रेस कंट्रोल एस और फाइल सेव फॉर चेंजेस सेव प्रेस स्केप की एंड यू विल बी इन द नॉर्मल व्यू सो इन फर्स्ट प्रैक्टिकल वी लर्न हाउ टू इंसर्ट हेडर एंड फुटर इन अवर डॉक्यूमेंट्स द नेक्स्ट thing that we are going to learn is how to insert page number page numbers can be inserted on the top of the document and sometimes they are inserted or most of the time they are inserted at the bottom of the document and they are uh, present uh, or they are part of every document aap jo hai aapki jitni bhi books hain un tamam mein jo hai wo aapko page number zarur milega करके देखते हैं कि एक पेज नंबर कैसे जो है इंसर्ट किया जाता है आई विल ओपन सेम डॉक्यूमेंट आई विल गो टू इंसर्ट एंड हेयर ऑप्शन ब्लू हेड एंड फुटर इज ऑफ इंसर्टिंग पेज नंबर यू विल गो टू ऑप्शन पेज नंबर और जब आप इस डॉक डॉन मेन्यू पे क्लिक करेंगे और आपके पास डिफरेंट ऑप्शन आ जाएंगी either you want to insert page number on top of the page you want to insert page number bottom or ya aap jo hai wo margins pe jo hai wo insert karna chahte ho ya kahin aapka mouse click hua hua hai wahan pe karna chahte ho theek hai let's see i want to insert page number at bottom fir different styles hain ki hum simple jo hai wo page number 
जो है सिर्फ राइट पे लिखा हुआ या लेफ्ट पे लिखा हुआ चाहते हैं सेंटर में लिखा हुआ चाहते हैं या हम जो है वो डिफरेंट कोई भी स्टाइल जैसे ये स्टाइल है ये चूज कर सकते हैं लेट मी चूज दिस स्टाइल जब मैं इसको क्लिक करूंगी सो पेज नंबर विल बी इंसर्टेड दिस इज पेज नंबर वन यू कैन सी एंड इट इज इंसर्टेड एट बॉटम and this is page number टू so by default page number when you insert page number it comes as footer और जब आप इसको top of the uh, document insert करती हो तो as header जो है ये आपकी uh, document का part बन जा सकता बन जाता है this is the second practical uh, that we learned that how to insert page number you can insert page number on the uh, top of the page but normally जो है वो uh, bottom page जो है uh, किया जा सकता किया जाता है पेज नंबर सेट और आप इसको लेफ्ट साइड के ऊपर भी ले जा सकते हो इस आ, स्पेस की से भी हम इसको राइट साइड पे लेके जा सकते हैं अदरवाइज वी कैन चूज अलाइनमेंट ऑप्शन फ्रॉम हेयर और अगर आप इसको क्लिक करोगे तब भी आप ऑप्शन जो है वो राइट साइड पे चला जाएगा अगर आप इसको सेंटर में चाहते हो तो आप इसको सेंटर वाला ऑप्शन क्लिक कर दोगे अगर आप इसको जो है वो लेफ्ट साइड पे चाहते हो तो आप जो है इसको लेफ्ट साइड पे लेके स्पेस की से भी हम इसको मूव कर सकते हैं जैसे अभी मैं इसको स्पेस की से मूव कर दिस द सेकंड प्रैक्टिकल दैट वी परफॉर्म टुडे लेट्स सी व्हाट इज नेक्स्ट नेक्स्ट इज हाउ कैन वी इंसर्ट पिक्चर्स इन अवर डॉक्यूमेंट और देन हम उनकी डिफरेंट जो पोजीशन से अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट वो कैसे मैनेज कर सकते हैं या कैसे हम उसको प्लेस कर सकते हैं डिफरेंट लोकेशन के ऊपर अकॉर्डिंग टू योर टेक्स जैसे अक्सर आपने बुक्स के अंदर देखा होगा कि बुक्स जो पिक्चर्स हैं वो डिफरेंट टेक्स्ट के लिहाज से डिफरेंट जगह पे अलाइन की हुई होती हैं डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर जो प्लेस की जाती हैं कैसे हम एक पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में और उसको अपने टेक्स्ट के अकॉर्डिंग जो है वो सेट कर सकते हैं हम नेक्स्ट प्रैक्टिकल वो करेंगे फॉर दिस वी विल गो टू इंसर्ट टैब अगेन हेयर्स ऑप्शन ऑफ पिक्चर्स एंड वी विल इंसर्ट पिक्चर फ्रॉम दिस डिवाइस दिस डिवाइस का मतलब ये है कि मेरे लैपटॉप के अंदर या मेरे कंप्यूटर के अंदर कोई पिक्चर सेव है मैं वहां से कोई पिक्चर जो है वो सेव करना चाहती हूँ अदरवाइज आप ऑनलाइन अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन इस वक्त जो है वो कनेक्टेड है आपका सिस्टम इंटरनेट के साथ तो आप वहां से भी पिक्चर्स जो है वो कॉपी करके ला सकते हैं लेकिन मैं इस वक्त जो है अपने सिस्टम के अंदर कोई मौजूद पिक्चर है उसको जो है इस डॉक्यूमेंट के अंदर इंसर्ट करूंगी लेट्स सी डेस्कटॉप पे जो फोल्डर है एट क्लास लेक्चर्स और इसके अंदर मैंने कुछ पिक्चर्स सेव करके रखी हुई हैं लेट्स सी ये पिक्चर है जिसको मैं इंसर्ट करना चाहती हूँ डबल क्लिक करके भी इंसर्ट किया जा सकता है अदरवाइज आप इसको सिंगल क्लिक करें और इंसर्ट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करें सो दिस पिक्चर विल बी इंसर्टेड इन टू योर डॉक्यूमेंट डिफरेंट फॉर्मेटिंग जो है इस पिक्चर की की जा सकती है आप जो है जब आप इस पिक्चर को आपने सिलेक्ट किया हुआ होगा तो इसकी फॉर्मेटिंग बात जो है ओपन हो जाएगी लेकिन अगर आप कहीं और क्लिक करोगे तो आप देखिए आपके पास नॉर्मल जो है वो टैब का लेआउट जो रिबन है वो शो रहा होगा लेकिन अगर आपने इस पिक्चर के ऊपर कुछ फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है देन यू हैव टू सिलेक्ट इट हम डिफरेंट इसके जो है वो कलर कंट्रास्ट शो कर सकते हैं लेट्स या आप इस कलर में इस पिक्चर को इस तरह के शेड में शो करना चाहते हो अपने डॉक्यूमेंट में या किसी और शेड में शो करना चाहते हो तो भी आप इसकी कलर टोन या इसकी जो डिफरेंट कलर सेचुरेशन इनको कहा जाता है या जो शेड्स हैं वो चूज कर सकते हो लेट्स मैं अपनी पिक्चर को ऐसे ही रखना चाहती हूँ इसके अलावा अपनी पिक्चर की डिफरेंट जो है वो स्टाइल सेट कर सकते हो ठीक है आप इसका बार बॉर्डर लगा सकते हो ठीक है जैसे लेट्स सी मैं ये वाला बॉर्डर चूज कर लेती हूँ नेक्स्ट एंड द मोस्ट इसके अलावा हम जो पिक्चर के जो बॉर्डर का कलर है वो भी अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं लेट्स सी हम पिक्चर का बॉर्डर कलर ये रखना चाहते हैं 
ठीक है इसके अलावा पिक्चर के डिफरेंट इफेक्ट्स मौजूद हैं कि अगर आप कोई ग्लो लाइन शो करना चाहते हो ठीक है डिफरेंट शेडोज जो है बाहर शो करना चाहते हो तो ये तमाम भी आप जो है पिक्चर की फॉर्मेटिंग बार से कर सकते हो और ये उसी वक्त मुमकिन है जब आपने पिक्चर जो है वो सिलेक्ट की हुई होगी सो दीज आर डिफरेंट फॉर्मेटिंग्स दैट कैन बी अप्लाइड ऑन द पिक्चर दैट यू हैव इंसर्टेड इन योर डॉक्यूमेंट द नेक्स्ट थिंग इज दैट यू कैन सेट द पोजिशन ऑफ दिस डॉक्यूमेंट इज पिक्चर दैट यू हैव इंसर्टेड अकॉर्डिंग टू योर टेक्सट और अकॉर्डिंग टू योर नीड और इसके लिए हम कहाँ पे जाएंगे जो पोजिशन का ऑप्शन है वहां पे इट मीन्स कि आपको अपनी पिक्चर सेलेक्ट करके रखनी है और जब आप सिलेक्ट करोगे तो पिक्चर की फॉर्मेटिंग जो टैब ओपन होगी उसके अंदर जो डिफरेंट टूल्स हैं उसमें आप कहाँ जाएंगे पोजिशन टूल के ऊपर यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको डिफरेंट ऑप्शन नजर आएंगे कि आप पिक्चर को सेट uh, कर सकते हो अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट ठीक है इसको टेक्स्ट रैपिंग भी कहा जाता है लेट्स आप सेंटर ऑफ द टेक्स्ट चाहते हो आप राइट right कॉर्नर पे चाहते हो uh, मैं चाह रही थी कि राइट right कॉर्नर के ऊपर जो है मेरी पिक्चर uh, शो हो रही हो तो यहाँ पे आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो अगर आपने लेट्स सी नेक्स्ट पिक्चर जो है वो uh, कहीं और इंसर्ट की है यहाँ पे इंसर्ट की हुई है तो आप जो है उसको किसी और स्टाइल में अलाइन कर सकते हो लेट सी दिस टाइम आई एम गोइंग टू इंसर्ट दिस पिक्चर और मैं इसको इस दफा कहाँ अलाइन कर रही हूँ बाय डिफॉल्ट ये लेफ्ट साइड पे भी अलाइन हुई है ठीक है लेकिन हम इसको प्रॉपरली भी यहाँ से चूज करके सेट कर सकते हैं बिफोर दैट समाइम यू हैव टू रैप द पिक्चर बाय गोइंग इन टू द रैप टेक्सट and then you can set the position of the picture. आप सेंटर में चाहते हो या आप लेफ्ट पे चाहते हो आप इस पिक्चर को सेट कर सकते हो सो दिस हाउ अ पिक्चर कैन बी इंसर्टेड और आप इसकी डिफरेंट जो है फॉर्मेटिंग कर सकते हो ठीक है आप इसका जो है वो कोई पेज बॉर्डर लगा सकते हो डिफरेंट इसके इफेक्ट सेट कर सकते हो आप डिफरेंट कलर कंट्रास्ट चूज कर सकते हो इस पिक्चर के लिए सम ऑफ द बेसिक ऑपरेशन दैट कैन बी परफॉर्म्ड ऑन द पिक्चर दैट यू हैव इंसर्टेड इन योर डॉक्यूमेंट प्रेस कंट्रोल एस और फाइल सेव टू सेव द चेंजेस The next option is that how can we insert word art into your document? आपको different style की अगर कोई headings अपने document के अंदर insert करनी है उसको attractive और colorful बनाने के लिए simple headings के बजाय तो हम बजाय हम manually उस heading का खुद उसको formatting करें उसका color या style change करें MS Word के अंदर word art ऑप्शन मौजूद है जिसको यूज करके अपनी हेडिंग्स को खूबसूरत बना सकते हैं फॉर्म प्रैक्टिकल वाई गोइंग इन टू द सेम डॉक्यूमेंट मैं कंट्रोल जेड कर देती हूँ कुछ सेटिंग्स को लेट सी मैं चाह रही थी मेरी जो ये हेडिंग है इसका जो है तो बहुत ही कलरफुल सा स्टाइल हो तो उसके लिए मैं उसको सेलेक्ट कर लूंगी ऑलरेडी अगर आपने हेडिंग इंसर्ट की हुई है हम उसको भी सीखेंगे कैसे हम उसको वर्ड आर्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं या हम एक नए सिरे से भी कोई नई हेडिंग डाल रहे हैं तो उसको भी हम वर्ड आर्ट से कैसे लिख सकते हैं हम वो भी सीखेंगे यू विल अगेन गो इन टू इंसर्ट टैब एंड हेयर इज द ऑप्शन ऑफ वर्ड आर्ट जो आपकी टेक्स का ग्रुप है दीज आर कॉल ग्रुप्स ठीक है जैसे ये एडेंस का ग्रुप है एलिस्ट्रेशन का ग्रुप है ये टेबल्स का ग्रुप है तो हम टेक्स्ट के ग्रुप में जाके यहाँ पे वर्ड आर्ट के ऑप्शन में जाएंगे हेयर यू कैन सी डिफरेंट ऑप्शंस, राइटिंग ऑप्शंस, उनमें से कोई भी आप चूज करके अपने टेक्स्ट को वर्ड आर्ट या कलरफुल हेडिंग में कन्वर्ट कर सकते हो जैसे मैंने एक स्टाइल चूज किया तो मेरी जो 
ऑलरेडी मैंने कोई हेडिंग इंसर्ट की हुई थी जो बहुत सिंपल लिखी हुई थी वो एक कलरफुल सी हेडिंग के अंदर कन्वर्ट हो गई है लेट्स सी इफ यू वांट टू इंसर्ट सम अदर हेडिंग यूजिंग यहाँ जाती हूँ और यहाँ पे मैं वर्ड प्रोसेसिंग या मैं टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट एम एस वर्ड या ऑफिस ऑटोमेशन की एक हेडिंग डालना चाहती हूँ वर्ड आर्ट को यूज करके आई विल गो टू इंसर्ट टैब देन आई विल चूज वर्ड आर्ट और लेट सी इस दफा मैं चूज करती हूँ ये वाला वर्ड आर्ट ठीक है क्योंकि ऑलरेडी एक कोई मैंने टेक्स्ट सेलेक्ट नहीं किया हुआ था कि जिसको मैंने वर्ड आर्ट में कन्वर्ट करना था मैं एक नए सिरे से हेडिंग को डायरेक्टली वर्ड आर्ट को यूज करके लिखना चाह रही थी तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ जाएगा जो भी मैं टेक्स्ट लिखना चाहती हूँ वर्ड आर्ट को यूज करके मैं यहाँ लिख लूंगी लेट सी मैं ऑफिस ऑटोमेशन की हेडिंग चाहती हूँ ठीक है सो दिस विल वर्ड माई और आप इसको कहीं भी प्लेस कर सकते हो ठीक है और जो आप टेक्स्ट है अगर आपको लगता है इसका साइज बड़ा है आप इसका साइज जो है वो छोटा कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर डॉक्यूमेंट या प्लेस आपके पास जितनी स्पेस है आप इसका साइज बड़ा कर सकते हो यू कैन प्लेस इट इन द सेंटर ये बिल्कुल टेक्स्ट बॉक्स की तरह है ठीक है और इसके अलावा अगर आपने इसको सेलेक्ट किया हुआ है तो आप इसकी फॉर्मेटिंग बाद के अंदर जाके इसकी जो डिफरेंट इसकी जो राइटिंग का जो कलर है वो आप चेंज कर सकते हो लेट सी ब्लैक और जो बाय डिफॉल्ट कलर है आप वो नहीं चाहते हो आप कोई और कलर चाहते हो ठीक है इस ये इसका टेक्स का कलर है और ये आप इसकी जो आउटलाइन बनी हुई है उसका कलर है आप इसकी जो है वो कलर कंट्रास्ट को चेंज कर सकते हो जरूरी नहीं कि बाय डिफॉल्ट जो आपको कलर कंट्रास्ट गिवन है आप वही जो है वो यूज करके वर्ड आर्ट को इंसर्ट करें यू कैन चेंज द कलर कंट्रास्ट इसके अलावा आप जो है डिफरेंट इफेक्ट्स डाल सकते हो अपनी इस टेक्स के ऊपर डिफरेंट ग्लो के या रिफ्लेक्शन के डिफरेंट आप इसके अंदर डाल सकते हो थ्री डी क्या आप इसकी जो लुक है वो थ्री डी व्यू में भी शो कर सकते हो सो दिस इज हाउ अ वर्ड आर्ट कैन बी इंसर्टेड इन टू योर डॉक्यूमेंट एंड इट कैन बी सेट अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट आप अपनी कोई ग्रीटिंग कार्ड आप बना रहे हैं कोई आप ऐसा डॉक्यूमेंट बना रहे हैं जो न्यूज लेटर टाइप है या जो कलरफुल कोई डॉक्यूमेंट्स होते हैं और इनके अंदर आप वर्ड आर्ट की को यूज करके जो है वो हेडिंग्स डाल सकते हैं और इनको अपनी मर्जी से चेंज कर सकते इसके अलावा आप इसकी जो टेक्स्ट की डायरेक्शन है वो भी चेंज कर सकते हो यू डोंट वॉन्ट इट इट टू ऑरिजेंडल आप इसके बजाय इसको जो वर्टिकल रखना चाहते हो अपने टेक्स्ट में कहीं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर और आपका जो डॉक्यूमेंट थोड़ा सा राइट right से स्टार्ट हो रहा है तो आप इसको अपने आ, इसको वर्टिकली भी जो है एडजस्ट कर सकते हो बाय गोइंग इनटू द टेक्स्ट डायरेक्शन पर इसके लिए आपको अपना वर्ड आर्ट का जो आपका टेक्स्ट है उसको सिलेक्ट करके रखना पड़ेगा और देन आपकी जो फॉर्मेटिंग बार ओपन होगी तब आप इसके ऊपर डिफरेंट जो है वो फॉर्मेटिंग के ऑप्शन जो है अप्लाई कर सकते हो आप जो है देखें ठीक है डिफरेंट जो इसके फिल कलर है बाहर का आ, उसको भी आप चेंज कर सकते हो जिस हाउ अ वर्ड आर्ट कैन बी इंसर्टेड वर्ड आर्ट जिसके थ्रू हम डिफरेंट कलरफुल हेडिंग्स जो हैं या टेक्स जो है आ, अपने डॉक्यूमेंट को खूबसूरत और अट्रेक्टिव बनाने के लिए इंसर्ट कर सकते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिकल दैट वी आर गोइंग टू डू इज creating uh, or inserting table into your document and formatting them according to requirement i hope everyone of you know that table is combination of rows and columns or we can see a table consists of rows and columns and uh, the insertion point or where we data um, write or where we data insert is called a cell and we can uh, enter text uh, into that cell uh, right we, like we can insert a row number uh, or you can write um, student name or any other information like uh, price of any product 
uh, in a single cell. Usually a single column um, <clears throat> is a single column uh, consists of a single information. On the other hand, a single row um, can information can consist of more than one uh, columns. Uh, in this practical, uh, we, you learn how can we insert a table and uh, how can we delete and insert different uh, rows and columns into our document either to extend the table or either to uh, reduce the uh, size of the table. Let's perform practical to learn how can we insert table into our document. I will choose same document and I'm going to press Ctrl Z and let's see, I will at the end of the document. Where you want to insert table, you will click there and you will go to option insert and choose table when you click on the drop-down menu here you will see that how you, you can choose your number of columns and number of rows let's see i want to insert a table which consists of four columns and let's see five seven or six are the six yes or six rows so a column, uh, so a table with four columns and one, two, three, four, five, with five rows is inserted into my document. I can increase the number of columns and I can also increase the number of rows depending on my requirement. This is the first step to insert the uh, table into our document. The second thing is that you can adjust the width of row or the width of the column. How can you do that? You when you will go on the boundary or uh, the place jahan se jo next column start ho raha hai. So abhi dekhenge jo mouse ki shape hai wo change ho gayi hai. This is actually uh, a shape through which you can formulate or you can change uh, your or you can make changes into your table. But ab uh, jab ye mouse ki ye shape hogi, ab jo hai uh, mouse. जब का जो है वो राइट जो क्लिक में जो लेफ्ट क्लिक है उसको प्रेस करके रखेंगे और इसको हम टुवर्ड्स लेफ्ट लेके जाएंगे अगर हमने इस कॉलम को जो है उसकी विड्थ कम करनी है लेकिन लेट्स सी अगर हमने इस कॉलम की विड्थ ज्यादा करनी है जब मैं माउस लेके गई हूँ इस पॉइंट के ऊपर जो कि बाउंड्री डिसाइड कर रही है इस कॉलम की तो अभी देखिए माउस की शेप चेंज हो गई है मैं माउस का जो लेफ्ट क्लिक है उसको प्रेस करके रखूंगी और आई विल ड्रैग इट टुवर्ड्स राइट तो इससे इस कॉलम की विर्थ क्या हो जाएगी ज्यादा हो जाएगी बिल्कुल इस विर्थ भी ज्यादा कर सकते हैं लेट सी मैं रो की विर्थ ज्यादा करना चाहती हूँ मैं लास्ट रो की करना चाहती हूँ माउस लेके जाऊंगी बाउंड्री के ऊपर जो लास्ट रो जहाँ पे एंड हो रही है वहां पर ठीक है माउस का जो लेफ्ट क्लिक है उसको प्रेस करके रखूंगी और देन इसको ड्रैग करूंगी नीचे की तरफ तो इस तरह से मेरे uh, इस टेबल की मैं रोज एंड कॉलम्स की विड को इंक्रीज कर सकती हूँ ठीक है जैसे मैं इसको वापस चाहती हूँ इसको वापस भी कर देती हूँ हम इसके अंदर कुछ जो है टेक्स एंटर करते हैं टैब टैब से क्या होता है कि हम नेक्स्ट कॉलम में चले जाते हैं आप पूरा लिख सकते हो नेम ऑफ द स्टूडेंट नेम ऑफ द कैंडिडेट देन हेयर यू कैन राइट क्लास एंड हेयर यू कैन राइट एनीथिंग एल्स टू मोर सेक्शन लेट्स सी इवन हम डिफरेंट सब्जेक्ट्स की इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिख सकते हैं हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स के नाम लिख के उनकी प्राइस के सामने लिख सकते हैं लेट्स सी नंबर वन में लिखूंगी यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सादिया ठीक है क्लास है लेट सी एट एंड सेक्शन है क्या ए स्टूडेंट की लिस्ट बना रही हूँ जो एक स्कूल के अंदर इंटाइटल्ड हैं सेकंड पे कौन है लेट सी क्लासिया क्लास इज सी एट्थ एंड सेक्शन इज ए अगर मैं सेक्शन वाले लिस्ट बना डेटा है जो मैंने इसके अंदर इंसर्ट किया है और जो मेरी फर्स्ट इसकी रो है दिस इज रो ठीक है मैं चाह रही हूँ कि ये चूंकि हेडिंग्स हैं तो मैं इनका साइज इंक्रीज कर सकती हूँ और मैं चाहती हूँ जितनी भी हेडिंग्स हैं ये सेंटर में हूँ ठीक है तो यहाँ से मैं पैराग्राफ ग्रुप में जाके इसकी जो पोजिशन वो सेंटर में कर दूंगी अगर मैं इनका कलर चेंज करना चाहती हूँ 
کا میں وہ کر سکتی ہوں میں اس کو بولڈ کر سکتی ہوں میں اس کا جو سائز ہے وہ اپنی مرضی سیٹ کر سکتی ہوں جو رائٹنگ اسٹائل ہے وہ اپنی مرضی سیٹ کر سکتی ہوں ٹھیک ہے اس کے علاوہ میں چاہتی ہوں جو میرا فرسٹ کالم ہے وہ ہائی لائٹیڈ ہو یعنی وہ فلڈ ہو کسی کلر سے تو میں یہاں پہ پیراگراف کے ہی گروپ میں جا کے اس کو فل کلر کر سکتی ہوں کوئی بھی ایک کلر سے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اب چاہتی ہوں کہ آپ کا جو ٹیبل ہے وہ کلر فل ہو تو آپ ڈیزائن آپشن کے اندر جا کے یہاں پہ ڈفرینٹ اسٹائل کی جو ٹیبلز ہیں ان میں سے بھی کوئی چوز کر سکتے ہو لیٹ سی میں یہ چوز کر لیتی ہوں سو یو کین پرفارم الاٹس آف فارمیٹنگ اون یور ٹیبل یہاں پہ کچھ بیسک فارمیٹنگ میں نے آپ کو بتایا یہ جنہیں ٹیبل کو انسرٹ کرنا ہے اس کی ووز ان کالمس کی وٹ کو انکریز کرنا ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو ڈفرینٹ ڈیزائنس یہاں پہ موجود ہیں ان میں سے چوز کرنا لیکن کہتے ہیں جو ٹیکس لکھنا یا ٹیکس کہ جو ڈفرینٹ فارمیٹنگ ہے وہ کلر چینج کرنا سائز انکریز کرنا اس طرح سے لیٹ سی اگر مجھے اور نمبر آف فورس یا اور نمبر آف کالمس چاہیے تو میں اپنے اس ٹیبل کے اندر انسرٹ کر سکتی ہوں اف آئی وانٹ ٹو انسرٹ اے کالم لیٹ سی آفٹر دا نیم کالم آئی ول رائٹ کلک آن دس کالم اینڈ ہیئر از دا آپشن آف انسرٹ ٹھیک ہے اور اس میں آپ سے پوچھ رہے کہ آپ نے کہاں اور کیا انسرٹ کرنا ہے لیٹ سی اگر آپ نے کالم انسرٹ کرنا ہے لیفٹ سائڈ پہ اس کے تو آپ لیفٹ سائڈ چوز کر لو گے اگر آپ نے اس کے رائٹ سائڈ پہ کرنا ہے لیٹ سی میں اس دفعہ رائٹ سائڈ پہ انسرٹ کرنا چاہتی ہوں میں چاہتی ہوں کہ اس کالم کے رائٹ سائڈ پہ ایک اور کالم کیا ہو جائے انسرٹ ہو جائے ٹھیک ہے سارا سلیکٹ ہوا ہوا تھا تو اس لیے جو ہے سے زیادہ کالم انسرٹ ہو گیا آپ نے صرف ایک ہی جو کالم ہے جس کے آپ لیفٹ یا رائٹ پہ ایک نیا کالم انسرٹ کرنا چاہتے ہو وہاں پہ رائٹ کلک کرو گے رائٹ کلک انسرٹ انسرٹ کالم ٹو دا رائٹ تو آپ یہ دیکھیں اس کالم کے رائٹ پہ ایک اور کالم انسرٹ ہوگا یہاں پہ آپ فادر نیم یا جو بھی ہیڈنگ اور لکھنا چاہتے ہو کوئی جینڈر لکھنا چاہتے ہو فادر نیم لکھنا چاہتے ہو ٹھیک ہے وہ آپ اس اکارڈنگ ٹو یو نیڈ آپ وہاں پہ کالم انسرٹ کر لو گے ٹھیک ہے اس طرح سے لیٹ سے اگر میں چاہتی ہوں ایک رو انسرٹ کرنا ہے ایٹ دا اینڈ آف کے اور بہت سارا میں یہاں پہ ڈیٹا لکھنا ہے تو ایک طریقہ کیا ہے میں لاسٹ رو کے اینڈ پہ جو ایک کلک کروں گی میرا کرسر یہاں پہ بلنک کر رہا ہے وین آئی ول پریس وین آئی ول پریس اینٹر کی سو ہیئر از این ادر رو ول بی ایڈیڈ ان ٹو مائی ٹیبل ٹھیک ہے اگر آپ نے کہیں سینٹر میں کوئی رو انسرٹ کرنی ہے تو جہاں پہ آپ رو انسرٹ کرنا چاہتے ہو جس رو سے اوپر یا نیچے ٹھیک ہے وہاں پہ آپ رائٹ کلک کرو گے یو ول فائنڈ دا آپشن آف انسرٹ رائٹ ٹھیک ہے اب اگر آپ نے رو اس سے اوپر انسرٹ کرنی ہے تو آپ اب والا آپشن چوز کرو گے اگر آپ اس رو سے نیچے اگر آپ نے گرو انسرٹ کرنی ہے تو آپ انسرٹ رو بلو والا آپشن چوز کر لو گے میں اس کے نیچے گرو انسرٹ کرنا چاہ رہی ہوں اگر اوپر چاہ رہی ہوں تو میں یہ کر لوں دیکھیں یہاں اس رو میں نے کلک کیا ہوا تھا اور میں نے کوئی رو جو ہے اس کے اوپر انسرٹ کر لیے یہاں پہ کچھ سیریل نمبر میں رہ گیا ہے ٹھیک ہے اگر آپ رول نمبر وائز لٹ سیریل بنا رہے ہو تو آپ ایک نئی رو اور ایک نیا کالم اکارڈنگ ٹو نیڈ جو ہے اس کے اندر انسرٹ کر سکتے ہو جیسے سے ہم نئی روز اینڈ نئی کالمس اس کے اندر انسرٹ کر سکتے ہیں ہم روز اینڈ کالمس کو ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب اس میں سے ایک میتھڈ تو یہ ہے کہ میں یہاں پہ جب لے کے گئی ہوں آن دا ٹاپ آف دا کالم تو میرے پاس یہ ماؤس کا کلر چینج ہوگا جو کہ پورے کالم کو چوز کر دے گا ٹھیک ہے میں اس طریقے سے بھی اس کو سلیکٹ کر لوں گی ٹھیک ہے سلیکٹ کرنے کے ڈفرینٹ میتھڈس ہیں ٹھیک ہے ایک یہ میتھڈ ہے دوسرا یہ کہ میں اس طریقے سے بھی پورا کالم سلیکٹ کر سکتی ہوں اگر میں روڈ ڈیلیٹ کرنی ہے سکتی ہوں ادر وائز میں بالکل بگنگ میں لے کے جاؤں گی یہ ماؤس کی شیپ جو ہے وہ چینج جائے گی تو میں اس طریقے سے بھی اس رو کو جو ہے وہ سلیکٹ کر سکتی ہوں لیٹ سے میں یہ رازیہ والی رو کو سلیکٹ کرتی ہوں ٹھیک ہے اس کو میں ڈیلیٹ کرنا ہے پہلے میں نے سلیکٹ کرنا ہے دین آئی ول پریس رائٹ کلک اینڈ ہیئر از دا آپشن آف ڈیلیٹ روز جب میں اس کو کلک کروں گی سو رو ول بی ڈیلیٹڈ If I want to delete column, I will select the column either from this method or by dragging method. Then I will right click on my mouse and here's the option of delete column. Just like last time, I had a select row, so I was saying delete row. And this time, I had a column select, so I had a delete column option. So this is how I can ask you to delete column. So this is how I can ask you to delete column. So this is how I can ask you to delete column. So this is how I can ask you to delete column. So this is how I can ask you to delete column. So this is how I can ask you to delete column. So this is how I can ask you to delete column. کہیں سی دو جو ہے وہ کالمس کو آپس میں مرج کر لو جیسے میں ان دو کالمس میں بچا رہی ہوں سیکشن اور جو کلاس سے وہ کٹھی لکھی آئے تو آئی ول رائٹ کلک ان دونوں کو میں سلیکٹ کروں گی اور مرج سیلس کروں گی تو کیا ہوگا یہ دونوں سیلس کیا ہو جائیں گے کٹھی ہو جائیں گے سو دس از انادر فارمیٹنگ دیٹ آئی کین اپلائی آن مائی
डू लॉट मोर आप जो बॉर्डर का कलर है वो चेंज कर सकते हो जो बॉर्डर की कलर की वेथ है वो चेंज कर सकते हो यू कैन जो डिफरेंट शेड्स हैं इसके अंदर दे सकते हो जैसे डिफरेंट रोज डिफरेंट शेड्स जो आप दे सकते हो आप डिफरेंट डिजाइन जो ऑलरेडी इसके अंदर अवेलेबल है वो उनको यूज करके भी अपनी टेबल को कलरफुल बना सकते हो I hope आपको जो बेसिंग फॉर्मेटिंग है इसकी वो समझ आई होगी सो वी लर्न हाउ टू इंसर्ट अ टेबल और हाउ इट कैन एड एंड डिलीट डिफरेंट नंबर ऑफ रोज डिफरेंट रोज इन कॉलम्स टू एड और टू रिड्यूस द साइज ऑफ द टेबल एंड देन हाउ कैन वी अप्लाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मेटिंग ऑन द टेबल दैट वी आर इंसर्टेड इन टू अवर डॉक्यूमेंट That's all from today's lecture. I hope जो है आपको समझ आया होगा आप लोगों ने 